Na mtazamaji wa Global TV online kama nilivyokuambia mara ya kwanza niko nyumbani ambapo ni ukweni kwa marehemu mzee Majuto nyumbani kwa Bi Aisha. Aa, na hapa niko na baba yake mzazi. Viko vingi pia anaweza akatueleza juu ya mwanae kuweza kurudi kutoka Tanga mpaka kuja hapa kuja hapa mjini Dar es Salaam bara tu baada ya msiba au mara tu baada ya kumzika marehemu mzee Majuto. Tupige na story mbili tatu na atatuambia mambo mengine mengi pia. Mzee, salamu alaikum. Alaikum salam. How are you? I'm very fine indeed. Vipi? Poa tu. Shikamo. Maraba. Nime, nimesikia wakati tuko hapa tunazungumza zungumza wakao naongea kingereza. Vipi kuhusiana na hiyo lugha? Iko vizuri? Ah, lugha yangu hii ya kunywea maji tu haiko vizuri sana. Maana Dar es Salaam sita la mkoloni ile. Siwezi kulingana na nyie watu wa wa chuo kikuu. <laughs> Ni <laughs> bwana mzee alikuwa na kichapa kiingereza vizuri kabisa lakini amekikimbia mara baada ya kuona tu kamera imewashwa. Mzee pole sana kwa msiba. Nashukuru asante ni mshapoa. Ndio. Na mara tu baada ya msiba, mara tu baada ya kumzika marehemu pale kumpumzisha katika nyumba yake ya milele. Kipi ambacho kinaendelea? Maana tunamuona Bi Aisha yuko hapa na Eda Aisha yuko nyumbani kwako. Nini kinaendelea mzee? Ni jambo la kusikitisha sana ambalo limetokea juu ya msiba huu baada ya marehemu au hata kabla hajazikwa zikajileta ishara kwa za utengano kati ya familia ya watoto wakubwa wa marehemu na huyo bi Aisha ambaye ni mke ambaye yuko Eda sasa hivi Kwa hiyo ni mambo ambayo kama yalipangwa kuwa yatokee hivyo maana hata siku tuliofika usiku ule tulikushaona ishara ya mapokezi ambayo hayakuwa sawa sawa juu yake au juu ya familia yule toka Dar es Salaam inamhusu Aisha Kwa kawaida watu wanopeleka mwili wa marehemu huandaliwa chakula wakifika pale wanakaribishwa na kula lakini kwa huko haikutokea hivyo wala haikupangwa hivyo Ah, tumshapokea mwili umewekwa kama kawaida asubuhi watu wameshirika na mambo ya kuzika. Basi ile asubuhi hata kuulizwa huyu mfiwa mwanamke atarishiwe chai, hakuulizwa. Imefika mchana, hakutarishiwa chakula mpaka jioni hali hiyo hiyo. Tumekwenda nayo hali hiyo kwa muda siku tatu maana Ijumaa leozikwa Jumamosi mpaka Jumapili. Sasa Jumapili asubuhi upande wa watoto wa, wa majuto wakiongozwa na babu yao anaitwa Hamza Kasongo au maarufu kwa upo mjini Tanga ni mzee Vumbi wakaweka kikao cha kutaka kujua kwamba eda ya ya mfiwa ataikalia wapi swali so, hilo nikatupiwa mimi kwamba nijue kwamba kwa kuwa ni mwanangu nilijibu Basi mimi nikalijibu ninasema kwa eda ya mwanangu nitachukua atakwenda kwa Dar es Salaam tupe sababu. Kambia sababu kwanza ni mwanangu, mi mwenyewe niko hai na mama yake yuko Dar es Salaam yuko hai ingawa hakuja. Dada zake wengine wamekuja wengine kwa Dar es Salaam pamoja na kaka zake. Tukiwa naye karibu huyu atapata faraja kuliko tukimwacha hapa ishaonekana ishara ya kumtenga huyu na kumnyanyasa. Kwa hiyo nitachukua mwanangu ndio sababu nilizo hapa. Wakasema kwamba pamoja na sababu hizo lakini tunaomba kwa siku ya 40 awepo hapa. Kwa sababu siku ya 40 ndio itakuwa final kujua kwa mali za marehemu ziko wapi, siju ya account za benki ziko wapi. Nikaambia mambo haya mengine mimi siwezi kujua kama na account za benki au na mali ninazoziona ni yao magari mabovu na hii nyumba na we, na hilo shamba sasa sidhani kuna mali gani nyingine mtoto wake mmoja akasema ndio tunataka kujua hizo baba maana ana account 5 sasa si yeye mwenzetu alizipata wapi kuambiwa kwa sababu hata kwenye kumuuguza baba yake huyu hakuwepo ambaye ni mtoto wake yupi sasa anaitwa Uthman yule mtoto wake wa kwanza Uthman eh hey, mtoto wake wa kwanza mkubwa yule basi tumeendelea na hali hiyo kukaa tukajilisha wenyewe tukaji Kitu ambacho ni kiona alikisogeza haraka ni katoni za maji. 
wakati katunza maji zinahamishwa kutoka nyumba ilikuwa imewekwa kurudisha huko kwake kaambia basi hata hizo hata hayo maji pia tuwaombe maji ya kunywa tukaletewa kama katoni tano sita hivi ndio tulizo kunywa hizo mpaka tunaondoka lakini hakuthibutu hata siku moja kuleta angalau kusema chakula hiki kwa vile mnaowapisha mtajipikia yenyewe au kilichoshapikwa hali hiyo haikuwepo dakika ya mwisho ambayo siku ya Ijumaa tulikuwa tunaondoka ndio siku ya Alhamisi mwanae mmoja anaitwa Haruna akaja pale kama kama ku, kama kutia kama kubabaisha bwege tu kwamba sisi hatukujua kama yenye hamli chakula hatukujua kama watu wanafanywa hivi na vile kwa hiyo tunatoa mifuko mfuko mmoja unga ngano na mchele kilo 30 ili ziwasaidie tukaambia mmeshachelewa achukue nyenye vitu vyenu sisi leo tunaondoka tutakuja fika saa ngapi viacheni hivi vitakuja saidia kwenye 40 ndio hali halisi ilivyokwenda hiyo lakini kinachosikitisha kwamba hawa watu walikuja hata kabla baba yao hajafa kuja kudai urithi sasa haya ni mpango ambayo ishaipanga matokeo yake ni hayo mpaka yeye mwenyewe akawekwa ajibu kwa mnadai urithi mimi nishakufa wakataka kujua kwamba nyumba akishakufa nyumba itakuwa mikononi mwa nani shamba itakuwa mikononi kwa nani gari zitakuwa mikononi kwa nani kitu ambacho wao wameshindwa kukiendeleza tangu mwanzo wa uhai wake gari zimekufa yani gari zimekufa kati mwenye yuko hai na zote wale achiliwa watoto waziendeleze lakini walishindwa sasa tunashangaa kwamba kuja kutufanyia mambo kama haya kwa sababu kitu alichokifanya kinaendana kinyume na kanuni zetu za Kiislamu kwamba mfiwa mwanamke akishafiwa na mumewe upande wa mume ndio anaostahili kumweka eda lakini wao wamekataa wameshindwa kabisa ndio sababu ile ilifanya mimi nikachukua mwanangu nirudi naye Dar es Salaam na, na, na wao wakati mnakaa kikao cha kujua mustakabali mzima wa kukaa eda wa, wa, wa mjane wa wao walikubali kumhudumia mjane swala hilo hawalikubali hawakukubali kwa sababu ni mpango ulioshazungumzwa kabla ya kikao hicho kwamba tumuulizeni yule akikubali basi sisi tutamwambia hapana na akisema tunachukua basi tushapata mwanya eh na ndivyo ilivyokwenda kwa sababu hata ile, ile fungu la tuseme ile matumizi ya eda kwa miezi mine na siku kumi na kwa sababu kuna fungu maalumu linatoka chakula cha kila mwezi kwa muda wa miezi mine na siku kumi labda kutakuwa na maradhi watoto wanaosoma itakodaje hakutimiza hiyo ni kwamba ni kitu ambacho hakutaka kukifanya sasa ndio sababu iliyofanya mimi mpaka nikachukua mwanangu na na ili swala li kulikuwa na na, na na mgogoro wote kati ya mama huyu mke wa marehemu na wale watoto enzi za uhai wa marehemu e, naweza kusema kwa mgogoro wa kichini chini walikuwa nao kwa sababu hawakumpenda mama huyu awepo hapo kwa sababu sio mama yao wale wazaa maana imefikia mpaka ki, ki, kipindi cha, cha ugonjwa hata umeme ukiisha ni lazima kuwa wachange na mama yao watu shilingi 2000 na mama atoa 2000 ndio wapate umeme hawakuwa kilipe hata bili za maji walikuwa hataki kuzilipa jinsi walivyokuwa wameweka kando mama wao Ah, pole sana mzee. Na kuna usiku ile wakati wanasoma wasifu wa marehemu. Moja kati ya neno ambalo alilitamka Hamza ni kwamba marehemu wamewaachia usia vijana wake, watoto wake, washirikiane, wote wawe kitu kimoja. Kipi hasa kinasababisha hizi uh, vurugu zikawa zimetokea mpaka sasa hivi? Manake kama kumeshakuwa na mparaganyiko wa familia sasa. Kama waliachiliwa wali usia huo kwa nini hawakutimiza? Kwa kwa, kwa wao ndio wakubwa. Sasa kwa nini hakutimiza hata kumweka mama wa ndugu zao Eda? Wamekataa. Na sababu wanasema kwa yeye hatuwezi kumpa chakula, hatuwezi kumpa chochote kwa kuwa anazo hela anazopewa rambi rambi na watu, yeye kazifutika kwa nini hatumii hizo? Na shauku yao kubwa na dhana yao na kwamba wakati anaagwa marehemu kule Keremji Hall wanasema kwamba Rais alimpa shilingi milioni 20 kama rambi rambi zake kitu ambacho sio cha kweli. Sasa wameshikilia hivyo kwa atatumia pesa za rambi rambi anazopewa na watu. 
Wanu wa kawaida wanakuja hata kampa shilingi 1000 2 ndio atumie hizo hizo lakini wao katu hatatoa na kweli hawakutoa chochote ambapo ni kinyume cha sheria eda mwanamke ni nafsi yake eh? na sheria ni kwamba wa upande wa mume ndio anaotimiza matakwa yote ya, ya eda utasikitika kuona kwamba hata zile nguo za eda zilizonunuliwa hazikunuliwa kwa rambi rambi zile walizokamata wao ni pesa za tunazita za sinia wanaochanga kina mama majirani wa mtaani ndio zile kwenda nunuliwa nguo za eda lakini wao hawakutoa senti kipande na, na hakuna mtoto yoyote wa marehemu mkubwa ambaye amejaribu kuja kurudi nyuma na kuangalia hali ya mamake ambao yuko nayo mpaka sasa hivi Hakuna hata mmoja katika muda wa siku 9 tulizokaa hakuna hata mmoja alirudi akaja akamsalimia kumwambia hivi na hivi Wamekuja kama kuona haya huyo Haruna ku siku aliyosema kwa chukue ni unga na nini ndio siku hiyo hiyo lakini si yeye Hamza wala si yeye Athmani wala si yeye Muhammad wote hakutimiza hilo na na hakuna labda hatua zozote ambazo wewe kama baba umeamua kuzichukua paka sasa hivi juu ya huo ili huo mushkili ambao uko katika familia hii mimi hatua ambayo nimechukua ni hiyo kumchukua mwanangu kuepukana na madhira ambayo angeyapata zaidi ya hayo yaliyotokea sasa kama ni hatua nyingine hatua hizi kama zifike serikalini wao serikali ndio watakao wa, waambia kuwafanyeni hiki na kile na hiki kwa sababu mimi sina sababu ya ya kutafuta ugomvi na watu ambao mimi kwa upande mwingine wananihusu kutokana na wajukuu zangu waliozaliwa na mwanangu sasa wao shakata basi wao wameshamwaga ugali basi sisi tutatafuta njia sisi tumwage mboga huko na ili swala la kusema kwamba alipewa rambi rambi na mheshimiwa rais kwamba ni milioni 20 liko sawa lina uthibitisho gani au hao watoto wana uthibitisho gani kwamba yeye alipewa rambi rambi ya shilingi milioni 20 wao ndio watakojibu kwa sababu hiyo siku hizo hiyo bahasha aliyotoa mtukufu rais yeye yeah, Hamza alikuepo labda pengine akaona ni shilingi milioni 20 na aliyesema kwamba amepewa exactly milioni 20 ni mtoto wake yupi? Wao watoto wote kwa umoja wao pamoja na babu yao anaitwa Hamza Kasongo ndio anasema kwamba hela akishapewa na rais hakuna haja kumpa hela zaidi. Na mtoto yupi ambaye ndio analeta vurugu hizi hasa kwa ukubwa au ni nane katika hii familia ndio analeta hizi vurugu anachochea hizi vurugu kwa sababu siku zote ukweli umweka mtu huru. Anachochea zaidi yeye yeah, Hamza akiongozwa na mtoto wake mwingine anaitwa Abu pamoja na Haruna na e, Athmani afadhali hata Umwe Media anajificha ficha lakini genge ni ile ile moja na paka sasa hivi hapa wewe ndio babu na mwanao na watoto wanne ambaye ameachiwa na marehemu mmejipanga vipi kuihudumia hii familia mimi sina sina wasiwasi kuhusu kwa 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 hudumia kwa sababu bado niko hai na riziki Mungu ananipa nitakachokipata chakula mimi watakula juku zangu pamoja na mama wao kwa muda wote mpaka nitakapokuwa Mungu na mimi kanichukua yeah. eh, lakini sitaweza kwenda kuwabembeleza kwa kwa ramba ramba kwa sababu wapate wapate sifa kwamba waone kwa wamepata kitu wamefanya kitu cha maana Mambo ya mirathi yanaendeshwa kiserikali na mambo ya mirathi yanaendeshwa kidini. Sasa watu viongozi wa dini na serikali ndio watoko tatua tatizo hili kwamba fulani apate fungu gani, fulani apate fungu gani. Na yeah. kama haikuwezekana basi tutasamehe. Hakuna haja kutafuta malumbano kwa sababu kitakachotokea hapo ni kutafuta mambo ya kwenda kurogana na kitu ambacho ishakianza tayari hicho na dalili zozozo ambazo unaziona ziko kwa sababu siku kama tatu walikwenda kujenga kaburi huko shamba alikozikwa wakafanya kisomo na kisomo chao manuizi yao kila mtu aliyokuwa akiambia nui akichukua ubani anatia kwenye moto asema alemua baba basi ye na na albadiri hii Na katika hicho kisomo wewe uliudhuria? Mimi sikuepo lakini mashahidi waliokuepo ndio walotuambia. Si maana tulikwenda siku ya ya tatu yake kwenda kuzuru. Ah, mzee pole sana. Asante.
na labda katika swala lingine labda la kisheria serikali labda imeshachukua na hatua yoyote mara tu baada ya kuona ile jambo liko hivi mimi napenda kwamba taarifa hizo ninazo kuja mkazichukua mzifikishe kwa waziri wa michezo Mwakiembe kwa sababu Mwakiembe alikuwa karibu sana na na marehemu eh? ndio sasa naweza nikasema pia nichimbukie alipeleka ujumbe kwa rais mpaka mtukufu rais akakubali ahudumiwe kiserikali kupelekwa India eh sasa kisha nifikisha fika kwa Mwakiembe yeye atajua njia gani za kulipitisha nifika kwa rais <coughs> mzee asante sana asante pole pia kwa matatizo ndio kidunia lipi la mwisho ambalo unaweza kuliongea kwa busara na hekma manake jungu kuu pia alikosi ukoko Busara zangu mimi nazipeleka kwa viongozi wa serikali na viongozi wa dini ndio wataweza kutatua mgogoro huu. Kwa sababu nikisema kwa nichukue jukumu mimi mimi kama mimi kwanza itaonekana kwamba sheria inanitupa mkono kwa sababu si muhusika wa ndani sana. Eh, kwa sababu mimi simrithi majuto. Sipokuwa ma, majuto anaarithiwa na mkewe na watoto wake. Sasa itanigandamia mimi kwa sababu kwa onea huruma wa watoto wangao bado wadogo. Wengine wadogo bado wako nasari kama Bilal kwa form 3, yule mwingine kwa darasa la 5. Anataka kusoma. Sasa ule ufunguo mkubwa ambao ungewasaidia ushashikwa na watu wengine walio hawataki maendeleo mimi nitaambia nini? Mimi naitupa hili kwa serikali na viongozi wa dini. Sawa mzee asante sana. Asante. Maneno yako yamekushafika. Asante. Naam, mtazamaji wa Globo TV, hao ni maneno ya baba mkoo wake marehemu au baba yake mzazi bi Aisha ambaye alikuwa mke wake mzee Majuto na kwa sasa pia ni marehemu. Siku zote waswahili wanasema uh, uh, wachafu wengi wana tabia kuvangwa usafi. Hii inathibitisha kabisa na bado kuna migogoro migogoro juu ya wajane. Hili tatizo sijajua linaisha lini lakini pia kuna uwezekano kabisa mkubwa wakuweza kutatua hili tatizo. Zipo njia sahihi za kufata kuhusiana na swala la mirathi lakini pia tuangalie kwa upande mwingine wa binadamu. Mimi kukumbushe tu ilivyojiri tarehe kumi mwezi huu hapa wa nane pale mjini Tanga dongo tulimtoa marehemu mzee Majuto na kumpeleka msikitini kisha baada ya salati juma tulimsafirisha mpaka kijiji cha Kiruku kwenda kumzika na au kupumzisha katika nyumba yake ya milele I, takriban kama kilomita 24 hivi kutoka donge mpaka kiruku ambapo mahali mzee Majuto amelala na ameacha watoto kumi, saba wakiwa ni wa kiume na watatu wakiwa ni wakike. Historia nyingine ambayo ya mzee Majuto tunaweza pia tukajikumbusha ni kwamba alitumikia swala zima la sanaa kwa muda wa miaka sitini lakini yeye mwenyewe amefariki akiwa na miaka sabini kwa maana kwamba alizaliwa mwaka 1948 paka mwaka 2018 ndipo Mwenyezi Mungu alipochukua uhai wake. Hivyo ni vitu ambavyo tunapaswa kuvijua lakini mara tu baada ya kuondoka mzee Majuto nini ambacho kimeendelea kwa mjane ambaye ni mke wake ameachwa na watoto wanne uh, wa kwanza akiwa yuko form 2 lakini pia watoto hao wanne wana kaka zao ambao pia na wao wana uwezo wa kuwasaidia watoto lakini jambo lingine ambalo limeweza kutokea ni kwamba kumetokea na mgogoro swala hili hapa inabidi tulirekebishe na tuangalie jinsi gani ya kuweza kusolve ili hapa kuficha ficha haya mambo ambayo yanakuwa yanatokea. Mimi nikutii tu kuendelea kuitazama Global TV online lakini pia asante kwa ambao ulikuwa unaanza kuitazama mpaka sasa hivi. Mimi naitwa Juno Msongo. Viko vingi pia ambavyo umeweza kujifunza. Kwenye Facebook na Instagram pia tunapatikana kama Global Publishers. Kwa upande mwingine wa Twitter tunapatikana kama Global Bar. Exclusive interview zote zinapatikana humo. Huyu ni mzee wake ambaye niko naye hapa na mzee wa Baba yake Aisha niko naye hapa ameazungumza mengi lakini pia asante kwa Livingstone ambaye ndo kameramani amesimamia mchongo mzima huu hapa vingine vingi tutaku, tutaendelea kukujuza na kukuendelea kukupa taarifa zaidi update pamoja na exclusive nyingine ambazo zinaendelea pia tutakujuza usiache kuitazama Global TV online na ulipo tupo pia
shule ya msangani sekondari ina namba za usajili S1133 ni shule ya bweni kwa wavulana na wasichana kidato cha kwanza mpaka sita ipo kata ya msangani kibaha kwa Matias mkoani pwani kilomita sita kutoka barabara kuu Dar es Salaam Morogoro kwa sasa inaotangazia na kupokea wanafunzi wa kidato cha tano kwa mwaka wa masomo 2018 2019 kwa wale wenye sifa zinazokubalika ni katika combination au taasisi za HGE EGM HGL EKA na HGK shule ipo kwenye mazingira tulivu na rafiki kitaaluma imezungukwa na uoto wa asili na ina uzio ina walimu wazuri wenye sifa na uzoefu wa kutosha ina viwanja vizuri vya mchezo na vya kisasa huduma bora za afya chakula bora na cha kutosha malezi mazuri ya kimwili na kiroho kwa watoto ada zetu linafuka kabisa unalipa kwa awamu wahi sasa fomu zinapatikana shuleni msangani riki hotel mnazi moja dar es salaam msimbazi center dar es salaam mwanza soko kuu duka namba 27 na palace hotel arusha wote mnakaribishwa msangani secondary school learn to excel moto hausi Moto hauzimi Kiti bora cha kufaidi mechi kali za ligi mbali mbali ni hicho ulichokalia Fuatilia msimu mpya wa soka 2018 2019 live ndani ya DSTV Moto hauzimi kama sio DSTV potezea Karibu chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge na Sinza mapambano jijini Dar es Salaam na chenye usajili wa Nakte nambari Rage Mkwaju ANE Mkwaju 029 wameanza kudahili wanafunzi wapya kwa ngazi ya diploma na certificate kwa mwaka masomo 2018-2019 katika kozi zifuatazo IT Business Administration Accountancy Procurement and Supply Front Office and Hotel Management Chuo kimebobea katika ufundishaji kwa njia vitendo na kimeweza kutoa wanafunzi wenye weledi. Wengi wameajiriwa ama kujajiri na kwa wali ambao wameamua kuendelea na degree katika vyuo vikuu mbalimbali hapa nchini wamekuwa wakifanya vizuri sana katika masomo yao. Pia, chuo kinatoa kozi fupi za kompyuta na umeme. Ada zao ni nafuu na unaruhusiwa kulipa kwa awamu. Kwa maelezo zaidi, piga simu nambari 0652 au 0766 ITM elimu na ujuzi kwa maendeleo ya viwanda